हेलो एवरीवन वेलकम टू जे एस एस कॉमर्स प्रिपरेशन आज है डे थर्टी फोर और हम लोग आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया अचीवमेंट्स एंड फेलियर ऑफ नेशनलाइजेशन एंड आरआरबी रीजनल रूलर बैंक सो फर्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम सो फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ बंगाल विच वॉज स्टैब्लिश इन एटीन हंड्रेड नाइन सेकेंड है बैंक ऑफ बॉम्बे एटीन फोर्टी एंड थर्ड है बैंक ऑफ मद्रास इन एटीन फोर्टी थ्री सो ये तीनों बैंक एक साथ मिल कर के एक बना प्रेसिडेंसी बैंक जिसे हम बाद में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं सो so, इसके बाद आया आर बी आई नाइनटीन थर्टी फोर में तो इसमें फर्स्ट फेज़ वन है फेज टू फेज थ्री फेज़ वन में ये तीनों बैंक मर्ज होकर प्रेसिडेंसी बैंक बनाए जो बाद में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं सेकेंड फेज में 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इम्पीरियल बैंक थे वो नेशनलाइज हो गए और इनका नाम आ गया एस एक्ट एस एक्ट के अंदर एस बैंक के अंदर सारे आ गए ये नाइनटीन सो इन जुलाई नाइनटीन जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन फोर्टी नेशनल बैंक व नेशनलाइज और नाइनटीन एटी में सिक्स बैंक व डिपॉजिटेड विथ ओवर टू हंड्रेड क्रोर्स व नेशनलाइज ठीक है आर आर बी स्टैब्लिश हुआ था नाइनटीन सेवेंटी फाइव में ओके नाउ फेज थ्री देखते हैं प्रायर टू नाइनटीन नाइनटीन नाइनटी वन बैंक व स्टेट लूड हर एक स्टेट का एक एक बैंक होता था सो इन नाइनटीन नाइन्टी वन द गवर्नमेंट ओपन द गेट फॉर लिबराइजेशन और बैंकिंग प्रैक्टिस किसके चेयरमैनशिप में नरसिम्हन राव कमेटी के चेयरमैनशिप में ये लिबराइज हो गया कि कोई भी बैंक कहीं भी खुल सकता है एक स्टेट पर्टिकुलर का स्टेट कंट्रोल नहीं होगा बट सो इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्स्ट विथ पी एन बी सो नेशनल बैंक पहले ट्वेंटी थे मतलब टोटल फोर्टीन और सिक्स मिला के ट्वेंटी थे जो बाद में नाइनटीन हो गए सो so, ये देख लीजिए एक बार सब्सिडरी है नेशनलाइज बैंक जो फेज थ्री के बाद हुआ था जिसमें सेवन सब्सिडरी बैंक्स एंड नाइनटीन नेशनलाइज बैंक थे जो कि अभी बहुत सारे बैंक्स एक साथ मर्ज हो करके और कम हो गए ओके सो क्वेश्चन वन द नंबर ऑफ बैंक्स दैट वो नेशनलाइज इन नाइनटीन एंड नाइनटीन वॉज सो ये क्या फोर्टीन एंड सिक्स नाइनटीन में फोर्टीन एंड नाइनटीन एटी में सिक्स ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ नेशनलाइजेशन अचीवमेंट्स क्या क्या हुआ रीजनल बैलेंस मिनिमाइज हो गया एक्सपेंशन ऑफ ब्रांक बैंक ब्रांचेस स्पेशली इन रूरल एरियाज कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोली स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रायोरिटी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी मिला Developing banking habits, adequate financing for implementing फाइव ईयर प्लान क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड यूजिंग बैंक एज अ टूल ऑफ सोशल वेलफेयर ये सारा हमारा अचीवमेंट्स है नेक्स्ट अब हम लोग फेलियर देखते हैं फेल्ड इन ऑब्जेक्टिव मीन्स का ऑब्जेक्टिव था टू रिमूव रीजनल डिस्पार्टीज बट ये इसमें भी फेल हो गया इनसफिशेंट हेल्प टू प्रायोरिटी सेक्टर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर रूरल एरियाज है ये सारा को हेल्प देने में इनसफिशेंट रहा नेशनलाइजेशन नेशनलाइज बैंक इन एडिक्विट फैसिलिटी टू रूरल एरियाज रीजनल इम्बैलेंस इनसफिशेंट डिपॉजिट मोबलाइजेशन लो प्रॉफिटेबिलिटी लो एफिशिएंसी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रेडिज्म हुआ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब कुछ लोग को जो डोमिनेटिंग थे उनके ही पावर में ये कंट्रोल होता था एंड इनक्रीजिंग एन पी नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स थे वो भी हमारा इंक्रीज हो गया सो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन का अचीवमेंट नहीं है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन तो जो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन ये रॉन्ग हुआ क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो बीच में जो बैंक का और कंज्यूमर के बीच में एज एन इंटरमीडिएट से बैंक काम करते हैं ये इसका कॉस्ट रिडक्शन नहीं हुआ था जबकि ये और इंक्रीज हुआ था ठीक है फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू नेगलेक्ट सोसाइटी ये सारा अचीवमेंट्स है नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम सो आर बी के अंदर दो बैंक साथ में शेड्यूल बैंक है नॉन शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक के अंदर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक जिसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आते हैं वेरस कमर्शियल बैंक के अंदर है फॉरन बैंक इंडियन बैंक जो इंडियन में 
setup has established that is Indian bank for the foreign may establish and set up that is foreign bank Indian bank and the do hai public and private or public and the SBI RIB and other nationalized bank first dek the schedule bank it is one which is registered in second schedule of RBI 1934 okay so it registered as second schedule of RBI 1934 May. it has capital and reserve of aggregate value not less than 5 lakhs next a non schedule bank is may ye include hota hai clause 6 of section 5 of banking regulation act 1949 or is may reserve capital and she say who less than 5 lakh okay. schedule bank may 5 lakhs a come nahi hona chahiye or non schedule may 5 lakh tak hai so these are not governed by rbi act and they have no benefits from rbi so rbi regulate nahi karta is ko banking regulation act 1949 ke according regulate hota hai next let's see cooperative bank these are registered under cooperative societies act so, cooperative society act can the registered as here cooperative bank bolte hain these are governed by banking regulation act 1949 so jab cooperative societies mil kar ke banking business start kar dete usse hum bolte hain cooperative banks so they provide credit facilities to small farmer salaried employees in small scale industry Next is state cooperative district. State cooperative में जो funds रहता है वो लोग अपना own capital deposit loans ये सारा से fund raise करते हैं एक state का रहता है. Whereas district में रहता है एक particular small district का रहता है. Next is commercial bank. Commercial bank का objective क्या है? To help businessman. ये business ये bank money collect करती है from the public और short term loan देती है businessman को. So, commercial bank two types. Commercial bank two types के होते हैं public और एक private. So public में होता है majority holdings government के पास रहता है. It includes SBI, RBI and RRB and nationalized bank. Next है private banks. After nationalization, no banks were allowed to set up private sector. Nationalization के बाद कोई bank को allow नहीं था as a private sector bank बनाने का. So global Trust Bank, first bank था जो amalgamate हुआ Oriental Bank of Commerce के साथ. इसके बाद Housing Development Finance Corporation जिसे HDFC Bank बोलते हैं. ये first bank था जो approval मिला RBI से कि वो अपना private bank बना सकता है. Next है Regional Rural Bank, RRB. It was set up in 1975. So ये credit facility provide करता है weaker sections of the society को. Equities of RBI divided into three portions. First is central government, second is sponsor bank and third is state government. Iska ratio is central government ka 50, sponsor bank ka 35 and state government ka 15. 50 is to 35 is to 15. Ye, uh, I don't know sponsor bank or state government ka kitna hai but central government ka 50 hai or baki ka I have to check. Thik hai, next state is governed by board of directors. और इसका जो power of inspection और refinance करता है नवाद right now let's move on to question the equity capital of RBI is held with अभी हम लोग देखे थे the equity capital of RBI is held with central government, state government and sponsor bank जिसका ratio है 50 is to 35 is to 15 question 4 schedule banks are those banks which are listed in second schedule of RBI 1934 non schedule banks are non schedule bank hai, Reg bank regulation act 1949 question 6 cooperative banks are registered under cooperative societies act dash was the first private bank first private bank consa tha? global trust bank who is responsible for inspection of RRBs RRBs can inspection kaun karta hai? NAVAD. When was RRB established? 1975. Last question. Presidency Bank Nishlood. Option B. Bank of Bombay, Bank of Madras and Bank of Bengal. So that's all for today. Keep learning.